vipi? Mimi naitwa Ebad, Ebenation. Mimi ni kijana wa Bongo plus 255. Naitwa Rehema Pascal na mimi ni binti wa Kitizi. Nafahamu kwamba nina haki ya kupata elimu bora. Nina haki ya kushirikishwa katika maendeleo. Nina haki ya kuwezeshwa kwenye fursa za kiuchumi. Nina haki ya kufaidu sawa katika kila nyanja. Nina haki ya kupata afya bora. Nina haki ya kudai uwajibikaji kwa viongozi wangu. Lakini pia nina wajibu wa kutumia vipaji vyangu kwa maendeleo ya taifa langu. Nina wajibu wa kupaza sauti yangu kama kijana. Nina wajibu wa kuunganisha vijana kwa kutumia majukwaa sahihi. Nina wajibu wa kukutanisha vijana wenzangu na viongozi wetu. Nina wajibu wa kuwa raia mwema na kulinda amani ya nchi yangu. Nina wajibu wa kushiriki katika majukwaa ya kimaendeleo. Hivyo basi tunaahidi kutafuta taarifa, kuzungumza, kushiriki na kushirikiana na viongozi wetu kwa maendeleo ya taifa letu. Tanzania ndio mimi. Tanzania ndio mimi. Hii ni habarika na huko na mimi Rehema Pascal. Tuongelee kuhusu ukosekanaji wa ajira kwa vijana. Kutokana na sera ya vijana ya mwaka mbili na saba, inaonesha kuwa kwamba kijana ni mwanamke au mwanaume aliyokuwa kati ya umri wa miaka 15 mpaka 35. Natambua kwamba vijana wengi hawana ajira na kuna sababu tatu kuu ambazo sababu ya kwanza ni ukosaji wa ujuzi, sababu ya pili ni ukosaji wa mitaji na sababu ya tatu ni soko lenyewe la ajira kuwa fini, wewe kuwa dogo. Tunapoangalia ujuzi inabidi tuangalie mfumo wa elimu ambao hupo Tanzania. Mfumo wetu ni mfumo ambao kijana anapoingia chuo, anapata elimu lakini hapati ujuzi na ndio maana waajiri wengi wanashindwa kuajiri vijana. Na tunapoongelea mtaji ni kwa sababu vijana wengi wanajiingiza katika ujasiria mali. Kuna vijana ambao wanajiingiza katika ujasiria mali kwa sababu wanataka kujiingiza katika ujasiria mali na kuna wale ambao wanajiingiza kwa sababu hawana ajira. Na changamoto moja kubwa ambao vijana hao huwa wanaipata ni ukosaji wa mitaji. Wewe kijana unaniangalia hivi sasa unatambua kwamba almashauri yako inatenga asilimia tano ya mapato yao na kuweka katika mfuko wa maendeleo wa vijana? Ni swali hilo. Okay. Kitu cha tatu ni mfumo wenyewe, yani ni soko la ajira kwa sababu the demand is high, yani vijana wengi wanaingia katika katika soko la ajira lakini hamna ajira. Takriban watu laki nane kila mwaka wanaingia katika soko la ajira. Lakini hali ya uchumi wa Tanzania ni kutoa ajira 1040 tu. Je, unafahamu kuna madhara gani ambayo kama kijana ana elimu anaweza kufanya? Kitu cha kwanza kijana anaweza kujiingiza katika madawa ya kulevya. Cha pili anaweza kujiingiza katika ukahaba haswa kwa mabinti kwa sababu anatafuta kipato. Na kingine anaweza kujiingiza katika makundi ambayo ni hatarishi kama mnavyosikia makundi ya panya ni madhara ya kijana kukosa elimu. Tuchukulie mfano wa halmashauri ya Temeke. Kutokana na ripoti ya makadirio ya idadi ya watu mwaka 2016 ilionyesha kwamba wilaya ya Temeke ina idadi ya watu milioni moja na laki tano. Wanawake wakiwa laki saba na sabini na wanaume wakiwa laki saba na thelathini. Kwa nini Temeke? Kwa sababu Temeke ina idadi kubwa ya watu na ndio maana Temeke. Timu ya data zetu ilipenda Temeke na kuuliza vijana kwa nini hawana ajira. Wakasema kwamba kwa sababu taarifa ya kazi kwa ngazi ya kata vijana wengi hawapi yani taarifa hiyo haifiki na pili kwa sababu taarifa ya mfuko maendeleo ya vijana vijana wengi hawana hiyo taarifa na cha tatu kwa, kwa wale vijana ambao wangependa kupata ujuzi fulani wanashindwa kulipia ada katika vio kama veta ili waweze kujifunza ujuzi fulani binafsi kipindi ambacho sina ajira ni kipindi ambacho nijifunza kitu kimoja kikubwa sana ambako ni rahisi kijana um, kuchezea haki yake na ni rahisi kijana kujihusisha na kujiingiza katika mambo mbalimbali kwa mabinti wanaweza kujiingiza katika ukahaba kwa vijana wa kiume wanaweza kujiingiza katika madawa ya kulevya hivyo basi kwa viongozi wetu kuna umuhimu wa kuelimisha vijana kuhusu mifuko yote ambayo iko kwa ajili ya maendeleo ya vijana na fahamu kwamba kuna mifuko takriban kumi na nane ambayo yanatoa fursa mbalimbali kwa vijana. Kwa hiyo elimu hii inahitajika kuafikia vijana. Kwa watu wa elimu kuna umuhimu wa kutoa elimu ambayo ni sahihi, elimu ambayo inaendana na soko la ajira kwa sababu kuna ambao wanataka kujiajiri wao wenyewe na kuna ambao wanataka kuajiriwa lakini pia elimu yetu isiwe tu theoretical, iwe practical 
yako nikimaanisha kwamba elimu yetu isiwe tu ya maneno iwe pia ya vitendo na kwa wewe kijana unanitazama hivi sasa ni muhimu uweze kutafuta habari za mfuko maendeleo wa vijana haswa kwa wewe ambaye unataka kujiingiza katika ujasiri ya mali ili uweze kupata hiyo tano ambao halmashauri yako inatenga lakini pia kwa kijana ambao wewe unataka kuajiriwa ni muhimu kujitolea hata kama upate kitu nenda kajitolee ili uweze kupata ujuzi hii ni habarika na ulikuwa na mimi rehema pascal data ni jukwaa ambayo inaunganisha vijana ambao wanaamini katika matumizi ya data ili kuweza kufanya maamuzi sahihi hapa namaanisha wewe mshikaji wangu ambao niangalia lakini pia kijana yote ambaye anaamini katika matumizi ya data kwa maendeleo yake binafsi hivi ushe kujiuliza uh, ingekuwa vipi kama katika kila kitu ambacho tunafanya tungekuwa tunatumia data hapa namaanisha kuanzia nguo ambayo ninavaa kama mimi ambao nimevaa juu mpaka chini data za kitaa lakini pia sehemu ambazo tuna eng story ambazo tunapiga lakini pia kwenye, mi, kwenye michongo na mitonyo yote ambayo natafuta tungekuwa tunatumia data report for duty mimi ndo mshikaji wako ambaye kila siku tutakuwa tukijadili mambo mbali mbali ambayo yanahusu mimi na wewe kidata zaidi Wewe mambo vipi? Mzuka? Mzuka? Mambo yanaendaje? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ni kwema ni kwema. Kama kwaida. Kama tujaanza kupiga mastori mengi, mimi ndio nauliza swali moja tu. Ah, uh, hivi ukisikia neno ajira, kwa kwa binafsi ajira ni nini? Ajira ni ni kazi ambayo unafanya ili ikupatie kipato. Aidha inaweza ikawa ila mara nyingi inakuwa ni kazi rasmi ambayo unafanya inakupatia kipato unalipwa ni ujira yani ujira ni kile kitu ambacho unalipwa unakipata baada ya kufanya kitu fulani hiyo ndo ninavoelewa kwangu mimi ajira washikaji uh, jamaa amesema kwamba ajira ni kipato rasmi ambacho kinakulipa lakini uh, kama hatujaenda mbali mnaje kama tuki freestyle kupata vibe kwanza ya kitani mnonaje yani kama vitu gonge mdundo tu freestyle ni haina no yes man why man twende nataka za kitaa nimechill na wana Mwana kwanza umetisha mwanangu. Haina no. Mwana umetisha. Madadi kubwa ambayo ya msingi ambayo alikuwa anazungumza, mwana alisema alianza kwa kusikia neno ajira au ajira binafsi kwa kweli ajira ni nini? Mimi kwa upande wangu ajira ni kile kitu ambacho kinamwingizia mtu kipato. Kipato baada ya kushughulika na kufanya kazi kwa ufasaha mkubwa kwa nguvu na hekima akili ambayo alikuwa nayo ametoka kutumika sasa anapewa ujira wake yani. Kwa hiyo ajira ni kile kitu ambacho kinamwingizia mtu pesa. Kwa mfano, a, mimi nimeingia kitani. Sivyo nimeingia kitani nimemkaba mtu. Yeah. Nimepata pesa. Kwa nguvu mimi ni ajira. Yaani ajira lakini sio halali. Lakini ni ajira. Lakini ni ajira tayari. Ah, hiyo sio ajira. Ajira ni nini? Ajira ni kujituma ufanye kazi sio kwenda kukaba. Hivi Uh, kuna kitu kimoja ambacho kiko mtaani wanasema uh, mfuko wa maendeleo ya vijana. Mwanangu unaujua? Ah, uh, huu mfuko wa maendeleo ya vijana huwa nausikia lakini siwezi kufafanua vizuri. Kwa kwa upande wangu mimi ninavyofahamu, huu mfuko haudili na mtu mmoja. Mfuko huu unadili na mtu zaidi ya mmoja. Kwa maana yaweza kuwa ni kikundi au ni sako ambayo imeanzishwa na watu ambayo inakuwa na mtindo wa mkopesho. Tunawezaje kufanya sanaa ikalasimishwa ili ili iweze kuajiri vijana wengi? Sanaa kwanza inawatoa washikaji. Yes. Kabla haijawa ajira inawatoa washikaji. Ila serikali tu angalie kuwa wairasimishe, yani iwe ajira rasmi. Ungekuwa wanatengeneza mikakati ambayo inatuwezesha kabisa kama sisi wasanii pia wawe hata na mafao haya ambayo wanalipwa kama ajira nyingine za uzeeni wanapewa wana mafao yale uzeni baada ya kustafu na nini wachukulie kuwa kama hii ni kazi kwa sababu watu wanalipa kodi unajua kupitia mziki unajua mwanangu nimekuona kama kuna kuna, kuna vitu ambavyo ulikuwa unauza kama kama una biashara ndogo ndogo umewezaje kugundua fursa na kusema kwamba hii ni fursa um, kwanza kwa kwanza kitu kwanza kabisa ni ujasiri ambao nilikuwa nao nikaona kwamba naweza nikafanya kitu chochote kile ambacho chenye uwalali ndani ya nchi yetu sawa ambacho kitawafanya wa jamii wakakipenda kile kitu ambacho pasipokuwa na madhara aina yoyote 
kabla hapo kuingia katika kazi ya kujadili mimi mwenyewe nilikuwa nashafai kufanya kazi katika viwanda hivi sawa ambao ujira wake ni mchini mdogo sana kwa siku unaweza kuingia kazini ukapata ujira wa shilingi 3000 mpaka jioni lakini kaona changamoto nyingi sana inanikabili inakuwaje ngoja niingie katika namna hii nikaanza kuji kujiorganize kutengeneza dawa ni mfano kama hii hapa so sama naomba nitole kidogo umeona ambao hiyo inanifanya mimi nimejiajiri lakini ni hajila inaweza kwa kwamba ni rasmi au si rasmi ah okay kwa hizo hizo natengeneza mwenyewe hizo natengeneza mimi mwenyewe vijana wengi wanalimika kwamba mtaani hakuna ajira lakini huyu jamaa ameweza kujitengenezea dawa yeye mwenyewe binafsi na amejiajiri mimi nataka niuliza swala la mwisho kwa washikaji hivi uh, ukosekanaji wa ajira mtaani unasababishwa na uzembe wa vijana kutotafuta ajira au mtaani hakuna fursa mimi naweza kusema ni uzembe uzembe kwa nini nasema uzembe kwa sababu moja sasa hivi msomi anaamini siwezi labda kuuza mkaa. Si washikaji wachagua kazi. Wanachagua kazi. Labda mimi nimesomea kompyuta nitataka kufanya kazi ya kompyuta nitataka kufanya kitu fulani, si ndio? Lakini kwa namna moja ama nyingine baada kuwa na ugumu sana wa ajira, moja kwa moja kama mimi simsomi, mimi najua basi anauza mkaa. Lakini nitakapouza mimi mkaa na Juma ambaye somo somo ni vitu vidogo tofauti, sawa? Kama Juma anauza mkaa kwenye vipasseli vidogodogo, mimi nitauza mkaa kwenye magunia. Kwa hiyo tofautiana kwamba yeye jamaa anafanya biashara hii ye yeah, anauza kwa kwa vinani kwa vipasseli si ndio vidogo vidogo lakini mimi na uwezo wa kuuza katika gunia labda kuiboresha kazi yangu nifanyaje ndio watu watu wengi sasa hivi ambao wengi wamesoma wanajiajiri kwa biashara ndogo ndogo lakini kuzi, kwa, kwa kuzifanya maboresho hivi mkate unakuta mtu anaweka karanga sijui anapeleka sisi emplan anaweka ubuyu anaweka vitu vidogo vidogo like brand ana brand brand ndio elimu yake mm. lakini wengi wa miganda wanalalamika tu ajira hakuna ajira hakuna tuna elimu zetu ila wanashindwa kuzitumia mm. mimi naamini kupata elimu sio kwa kile ambacho umekosomea kupata elimu ni kukutoa ule ujinga ambao uko kichoni mwako kupata kufahamu mengi ku link na watu shileni kujua kwamba maisha yanakwenda vipi mwisho wa siku utakapokuja mtaani kuweza kuweza kuconduct mambo yako wewe mwenyewe ili mradi uweze kumuu wewe mwana kwa nini kwa nini kwa nini unasema uzembe wewe kwa nini unasema uzembe Hey. Nasema ni uzembe kwa sababu mimi elimu yangu darasa la 7. Hey. Lakini elimu yangu darasa la 7 naitumia. Na mpaka naitumia nimepata pikipiki. Mpaka sasa hapa nilipo mimi. Namiliki kiwanja. Wow. Hey. 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 Mwana katisha sana. Yeye ni darasa la 7. Akaamua kujiajiri kwenye bodaboda. Baada ya kujiajiri kwenye bodaboda akaona haitoshi. Mwana sasa namiliki kiwanja darasa la 7 tu. Oh, ya tunafungaji washikaji. Dada za kita, 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 dada za kita. Kwetu data ni ni power, ni nguvu, ni uwezo. Kwetu data ni ni mabadiliko, ni uchumi, ni afya. Tuna vitu kama vitatu vya kuangalia data yetu elimu afya pamoja na maji Ajira imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa washikaji kitani. Washikaji wengi sana wameza chuo lakini wanakosa michongo. Lakini hii ndio sehemu pekee data chat napiga stoni na washikaji kuweza kujali mambo mbali mbali ambayo yanaweza kuamove washikaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuweza kumeki bunda nyingi sana. Washikaji kwema. 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 Niambie mwana kama hivi ninavyosema kwamba leo tuko na vijana wenzetu hapa. Yes, unaweza kujitambulisha unaitwa nani? Naitwa David Kayungi. Yes. Naitwa Joseph Patrick Msira. Sema David shacha yako kali kinoma mwanangu. <laughs> kama nimekuelewa hivi. Au designer wangu huyu. Kali sana. Sasa lengo kubwa la kupiga story na washikaji, uh, kitani amna michongo. Muona na washikaji wengi wanaweza vio lakini hawana ajira. Wewe David tangu umeanza chuo umekaa muda gani kitani? Au mpaka mpaka kwenye kufata kazi. Ah uh, kwanza mimi sikukaa kitani kwanza. Cha kwanza hicho sikukaa kitani. Yaani kakati kipindi hicho niko chuo nilikuwa ni napiga mishemishe za kujitolea sehemu mbalimbali. Umeona? Kwa hiyo yani sikukubali yani mimi wakati niko chuo mimi ni kwa mimi na vitabu tu. Hapana. Yaani kwa mimi nikitoka nikiki yani muda wangu wa free ule maybe Jumamosi au siku yote ambayo mimi niko free then najichanganya. Mwana. Kwa hiyo nimechukua kama mwezi. Kama mwezi. Mtoto wa kishuo. Hivi leo ni kama muda gani wewe tangu mwanani? Mimi nimekaa kama nimekaa miaka sita. Mimi nimekaa sita wapi? Mimi mwenyewe nimekaa kama miezi miwili tu na mimi hivyo hivyo. Okay, David unajua kuhusu mfuko wa maendeleo wa vijana? Yeah, na ufahamu. 
Okay, na labda unajua process gani ambazo kijana anaweza kafata ama kafanya ili aweze kupata hiyo asilimia tano ambayo almashauri inatenga. Yeah, actually kikubwa sana ni kwamba lazima kuna issue inaitwa vikundi, vikundi vya vijana. Mm-hmm. Yaani hapo ndo ambako watu vijana wengi ambapo hiyo elimu waga wana kwamba inabidi ah, okay mna, 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 unataka kupata hiyo hizo tano Ila cha kwanza ambacho inabidi ufikirie ni kwamba inabidi mjiunge katika vikundi iwe kama watu sio chini ya tano Umeona? Mm-hmm. Ukisha kuwa katika vikundi kile kitu cha inabidi mjisajili ke kwa ofisa ya maendeleo ya jamii. Umeona? Ukisha toka hapo kujisajili of course mnakuwa mna katiba yenu nini kila kitu hapo mnakuwa mnajulikana kwa serikalini. Kwa ina maana hapo mnakuwa mna vigezo vya nyie kwanza tupata hizo asante. Lakini brother you have you yourself at kwa msema wewe ni mtu wa finance. Huyu ameongelea kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana jinsi ya kujua kutoboa kule. Mtu anazaje kupata yani kama mimi kijana sasa labda nime nazaje kupata source of funds. And zipi ni same any force lakini pia na source of funds kwa vijana au vyanzo vya mapato au vyanzo vya mitaji kwa shikari. Well inaweza ikawa ni NGOs zita sisi za kifedha kama SACOs ambazo zinatoa ni kwa, kwa riba na fuu lakini pia unaangalia na ile collateral tunaita. Hata mimi sina collateral niweza chuo tu sina collateral. Kama kuna collateral sehemu ambayo unaweza kupata ni kwa ni ndugu au washikaji mtaani tini pale mkao mnajichanga kidogo kidogo unaweza kuwa ni msaada zaidi. Sasa tukiwa kama washikaji hapa tuna hapa sasa ndio tumeamua ndo kikundi chetu hiki hapa ndio ibi tumove hapa tutengenezie ajira mtaani. Unaweza ni zipi ni fursa ambazo ziko kitaani? Ah uh, fursa ambazo ziko kitaani ni yani kwanza una, unajua kuna kuna mishe zingine mimi naona hata uh, nini hapo wa, 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 wanauza mikaa umeona kuna kwa na wasichana mtu anaweza akajitolea tu kama una kitaji chako cha ususi unaweza ukaingia pale kitabu kaweka kisituli chako nini unaweka kibango chako bwana mimi nasuka umeona kile kipaji kinakuwezesha wewe kupata nini fedha umeona kwa hiyo hizo ni kama fursa mbalimbali ambazo mtu anaweza kuingiza hapa kwa hiyo washikaji wengi ambao wanaweza chuo kwa sababu unasema mwanangu anasema elimu ni ufungua wa maisha lakini washikaji wengi sana wanaweza chuo wanakaa mtaani hawana ajira na pia wanakuwa na frustration kama ndio wana stress yani sasa je, unataka kuniambia kwamba elimu yao imeshindwa kufungua maisha? Hapana si. Hapana hapana hapana. Mimi nafikiri hivi vijana wengi tunakosa ule uthubutu. Uthubutu. Ule uthubutu wa kusema sasa mimi nataka nifanye kitu kwa kutokujali ile athari nitakayopata lakini itakuwa ina positive ina itakuwa ina iko na, na, na malengo chanya. Usiseme tu kwamba tuna, tunafanya kwa lengo la kufanya lakini tunafanya kwa lengo la kuiletea maendeleo na kiwa kinakubalika katika serikali. Mwana, ila ila ila, ila, ila mimi nadhani pia kitu kingine ni kwamba mtu wa, ile vijana tunijekea kwamba nimetoka kusoma sheria lazima niende niingie kwenye sheria. Umeona hapo ndio ambapo mimi naona ga tuna fail. Okay, Tume, tukua na piga story na washikaji washikaji zetu hapa kujifunza mambo mbali mbali kuhusu njia mbali mbali ambazo wanaweza kujibini. Mimi naamini mshikaji ambao tuangalia kuna vitu vingi sana ambavyo wamejifunza siku ya leo. Lakini pia unaweza kutafuta kwenye Facebook, Instagram na Twitter ya data za kita TZ. Utapata utapata michongo mbali mbali na deal mbali mbali na namna ambayo itakusaidia wewe kuweza kumove sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Leo mbona unachokumaliza? Mimi nataka kumaliza kusema kwamba kuna tofauti uh, na mtu kuwa na elimu lakini pia kuwa na ujuzi. Ujuzi na elimu ndio vitu ambavyo ninavyoamini mimi naweza kumfanya kijana kuweza kuajirika. Kijana cha mke fursa zipo. Kama kawaida ulikuwa unatazama data za kitaa.